വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മീൻ കറിയാണ് ഇതിനെ മീൻ വറ്റിച്ചതെന്ന് പറയാം പിന്നെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടുത്തൊരു ബെല്ലൈക്കൺ കാണും അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾ എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യണം അപ്പം ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും എന്നാൽ നമുക്ക് വീഡിയോ എനിക്ക് കിടക്കാം ഇന്ന് നമ്മൾ കുടുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മീനാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ഉള്ളി വേണം വെളുത്തുള്ളി വേണം ഉള്ളി പറയുമ്പോൾ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ചെറിയ ഉള്ളി വേണം കേട്ടോ പിന്നെ ഒരു കുടം വെളുത്തുള്ളി അപ്പോൾ ഉള്ളി അരിയേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് വെച്ചാൽ നീളത്തിൽ അരിയണം കേട്ടോ ഉള്ളി കണ്ടോ ഇങ്ങനെ നീളത്തിൽ ഇങ്ങനെ അരിഞ്ഞെടുക്കാം ഉള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും അല്ലാതെ നമ്മളിങ്ങനെ നീളത്തിൽ തന്നെ അരിഞ്ഞെടുക്കണ്ട പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില വേണം ഏകദേശം ഇത്ര വലുപ്പമുള്ള ഒരു ഇഞ്ചി കഷ്ണം കേട്ടോ അത് നീളത്തിൽ തന്നെ അരിഞ്ഞെടുക്കാം ചതച്ചിടണമെന്നില്ല എല്ലാതും ഇങ്ങനെ ഒരേ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം തിളപ്പിക്കാൻ വയ്ക്കാം കേട്ടോ അതെന്തിനാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മിളക് പൊടിയൊക്കെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് ഏകദേശം ഒരു ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മിളക് പൊടി ഇടാം അത് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ യൂസ് ചെയ്യാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ അധികം എരിവ് ഉണ്ടാവില്ല എന്ന ആവശ്യത്തിന് ആ ഒരു കളറും കിട്ടും ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണിൻ്റെ അടുത്ത് മിളക് പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ചൂടാക്കിയിട്ടുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം വെള്ളം വല്ലാണ്ട് തിളയ്ക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല എന്നാലും ഒന്ന് ചൂട് തിളയ്ക്കണതിന് തൊട്ട് മുന്നായാൽ മതി ഒന്ന് നല്ലോണം ചൂടായിട്ട് വന്ന ആ വെള്ളം ഈ മിളക് പൊടിയിലേക്ക് ഒഴിച്ച് ഒന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്കൊരു പാൻ വെച്ച് കൊടുക്കാം പാൻ വെക്കണമെങ്കിൽ പാൻ വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മീൻ ചട്ടി ഉണ്ടാവുമല്ലോ മീൻ ചട്ടി ആയാലും കുഴപ്പമില്ല നമ്മുടെ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ച് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വെക്കാം കേട്ടോ അതിലേക്ക് അത്യാവശ്യം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം അത് കുറച്ച് നമ്മൾ സാധാരണ ഒഴിക്കണേക്കാളും അതല്പം കൂടുതൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ ഒന്നുകൂടി ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇത് വറ്റിച്ചെടുക്കണതല്ല അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പം അതൊന്ന് ചൂടായി വരട്ടെ കേട്ടോ അതൊന്ന് ചൂടായി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കടുകിട്ട് കൊടുക്കാം കടുക് നന്നായി ചൂടായി വന്നിട്ട് അപ്പം തന്നെ ഉലുവിയിട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് കടുകിൻ്റെയും മുല്ലുവേടെയൊക്കെ എമൗണ്ട് നോക്കാം ഉലുവ നല്ലോണം അങ്ങോട്ട് കളർ മാറണ്ട അപ്പോഴേക്കും ചുവന്ന മുളക് ഇടാം അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒക്കെ കൂടി ഒരുമിച്ച് ശരിയായിട്ട് വരലോ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഉലുവയും കടുകൊക്കെ കരിഞ്ഞു പോവും നമ്മളിത് കടുക് മുഴുവൻ പൊട്ടി പോവാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇനി ആ ചുവന്ന മുളകും ഒന്ന് വാടി വരട്ടെ
ഇപ്പെല്ലാം വാ വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള ഉള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും വേപ്പിലയും ഒക്കെ കൂടി ഇതിലേക്കിട്ട് കൊടുക്കാം അതൊന്ന് നന്നായി വാടി വരട്ടെ കേട്ടോ അതുവരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം സിമ്മിലിടണമെന്നില്ല കേട്ടോ കാരണം നമ്മൾ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കേണ്ടല്ലോ അപ്പം പിന്നെ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ടാലും കുഴപ്പമില്ല കരിയാണ്ട് നോക്കണം കേട്ടോ പക്ഷേ ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടേയിരിക്കണം നല്ലോണം ഒന്ന് വാടി വരട്ടെ കേട്ടോ ഇപ്പം ഇതേ ശരിയായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ആ മുളക് പൊടി മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ അത് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ചേർക്കണം കേട്ടോ അപ്പം ആ ചൂടുവെള്ളം നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ അതും കൂടി ആ ബാ ബാക്കിയുള്ള മുളക് പൊടിയിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതെന്തിനാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം ഈ മുളക് പൊടിയുടെ വെള്ളത്തിൽ കിടന്നിട്ട് ഈ ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും ഉള്ളിയും ഒക്കെ കൂടിയിട്ടൊന്ന് ഒന്ന് വെന്ത് വരും ഞാൻ അതിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഒരു ഒരു ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടാൽ മതി കേട്ടോ ഇതിലാവശ്യത്തിന് പുളിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കൊടപ്പുളിയാണ് കേട്ടോ ഇടുന്നത് കൊടപ്പുളി ഇപ്പം ദേ ഞാൻ ഇത്രയാണ് എടുത്തേക്കണ കൊടപ്പുളിയും ഈ വെള്ളത്തിൽ കിടന്ന് നന്നായി തിളക്കട്ടെ അപ്പം ആ പുളിയൊക്കെ അതിലേക്ക് ശരിക്കും ഇറങ്ങി വരും ഇതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക ഉപ്പ് അത്യാവശ്യത്തിന് ഇടാം നമുക്ക് മീനിലേക്ക് എന്തോ ഒരു ഉപ്പ് വേണം അത് ഏകദേശം കണക്കാക്കിയിട്ട് ഇതിലിട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇനി മീൻ ഇടുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ടാൽ മതി ഇനി ഇത് നന്നായി തിളക്കട്ടെ കേട്ടോ തിളച്ച് വറ്റണ്ട എന്നാലും നന്നായി തിളക്കട്ടെ ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ടിത് വേവായിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മീൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ നമ്മൾ കഴുകി വെച്ച മീൻ കഷ്ണമൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ആ ഗ്രേവിയൊക്കെ ആ മീൻ കഷ്ണത്തിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിക്കട്ടെ ഇത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അത്യാവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം നന്നായി തിളച്ച് വറ്റണം അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ തിളപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള വെള്ളമല്ലേ അത് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഏകദേശം മീനിൻ്റെ മുകളിൽ തന്നെ വെള്ളം നിൽക്കണം കേട്ടോ മീനിൻ്റെ അത് ലെവലിൽ പോരാ മീനിൻ്റെ മുകളിൽ വെള്ളം നിൽക്കണ പോലെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം എപ്പോഴും ചൂടുവെള്ളം തന്നെ ഒഴിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഒരു എള്ളം ചൂടുവെള്ളം ആയാലും കുഴപ്പമില്ല തണുത്ത വെള്ളം ഒഴിക്കാണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് കേട്ടോ കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മീൻ്റെ മുകളിൽ വെള്ളം നിൽക്കും അപ്പോൾ അതും കൂടി ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇനി ഇത് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം ഇപ്പം ഇതേ അത്യാവശ്യം നന്നായി തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഗ്രേവിയൊക്കെ ഒന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത്രയ്ക്ക് വറ്റിച്ചാൽ മതി എന്ന് വെച്ചാൽ എപ്പോഴല്ലേ അത്യാവശ്യം ചാറുണ്ടാവുള്ളൂ നമുക്ക് ഇപ്പം ഇതേ നല്ലോണം പുളി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് അപ്പം ഈ കുടപ്പുളി നമ്മൾ ഇട്ടതെടുത്ത് മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഇനി പുളി ഇറങ്ങില്ല ഇത് കുടപ്പുളി ഇതിൽ ഇട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലോണം പുളി പോകും പുളി വല്ലാണ്ട് കൂടിയാലും നമുക്ക് കഴിക്കാൻ ഒരു അത്ര ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം അത്യാവശ്യം പുളി ആയി നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ആ കുടപ്പുളി എടുത്ത് മാറ്റാം കേട്ടോ അതിപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാ കുടപ്പുളിയും എടുത്ത് മാറ്റി 
ഇത് കണ്ടോ ഇത്ര ഉള്ള ചാറ് ഇതിൽ പക്ഷെ ഈ കുറച്ച് മതി അത് ആ ഗ്രേവി ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇത് അപ്പം നമ്മുടെ മീൻകറി ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിരിക്കുകയാണ് കണ്ടോ ഇത്രയും ഗ്രേവി ഉണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും പറ്റിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറ്റിക്കുക കേട്ടോ ചിലവർ നല്ലോണം പറ്റിച്ചിട്ടെടുക്കും നമുക്ക് ഇത്രയും ചാറിയിരിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിരുന്നോട്ടെ ഇത് നമ്മുടെ മീൻകറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു മീൻകറിയാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം പിന്നെ എനിക്കിത് ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി പറഞ്ഞു തന്നത് ഹർഷയുടെ അമ്മയാണ് കേട്ടോ ഹർഷ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ സിസ്റ്റർ ഇൻലോ ആണ് അവളുടെ അമ്മയാണ് എനിക്കിത് പറഞ്ഞത് സോ ഫുൾ ക്രെഡിറ്റ് ഗോസ് ടു അമ്മായി താങ്ക് യു താങ്ക്സ് ലോട്ട് അപ്പം എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇത് അത്രയും ടേസ്റ്റിയാന്ന് തോന്നിയത് കൊണ്ടാണ് ഞാനിത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയത് അപ്പം നിങ്ങളും തീർച്ചയായും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇതുപോലത്തെ നല്ല റെസിപ്പീസുമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം അപ്പം എൻ്റെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ സജഷൻസോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ അത് കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ Take care. Bye-bye. Thanks for watching.